哈喽，大家好，我是三少。这期视频为大家介绍即将到来的一月新番。本季度一扫二零二零全年的颓势，神级续作和顶级新作联袂而来。这次我们不怕没有好作品看，放眼望去，全都是值得一追的动画。怕不是要逼大伙做个业界复苏时刻的时间管理大师？那么就让我们来瞧一瞧下个季度有哪些好看的新番吧。首先，续作及衍生作部分。进击的巨人最终季，万众瞩目的史诗级神作的最终篇将于十二月七日开播，已经是近在眼前，也无需咱多说什么。十月咒术的出色表现足以证明 MAPA 在这方面的实力。况且以 MAPA 这种量级甚高、著作等身的公司，他既然敢接手巨人，就肯定没想过丢人。我们只需静候最终的地名再次引爆全网。工作细胞第二季和工作细胞 Blank 这两个得放到一起来说。第二季依然由大卫社操刀，除了监督原班人马基本全数归来，那位大病小病重病啥病都有的老倒霉蛋又来喽。一八年一度冲破次元壁火遍全网的现象级科教范，你不能被你生物老师倾情推荐的二次元作品。铁子们，啥叫寓教于乐？这才叫寓教于乐呀！续作质量完全不用怀疑，基督霸权的有力竞争者之一。而 Blank 是一部和原作设定完全相反的番外衍生作，在这里身体主人是个抽烟、酗酒、熬夜、爆肝的过劳社畜。连累细胞们也连年恶战，死伤无数，不堪重负。这 PV 搞得一副黑身残、绝望都不行的故事展开就离谱。那一天，细胞们终于回想起了被亚健康废柴支配的恐惧。不，我们什么都做不到。细胞们，咆哮吧！细胞们，愤怒吧！大概就是这种感觉。红白两位主角性别反转，红细胞换了一副小瘦脸，而白姐姐非常的大，<咳>不是非常的飒。配合正传对比观看体验必然绝佳，强烈建议同步追番。关于我转生变成史莱姆这档事，第二季如果说工作细。包是一八年季番的 B 八，萌王就是一八年半年番的 B 八。种田留一事业龙傲天的巅峰之作，同样是八 bit， 同样是原班人马。在我们被各种无脑垃圾清改摧残一整年后，终于恭迎萌王王者归来。一月和七月分割放松，中间四月插播番外日常篇，转生史莱姆日记。四舍五入约等于全年都有萌王看，何须多言？好耶！别问问就是霸权的最强竞争者之一，一月必看。Beast Dust 第二季，一九年前谁也想不到，一群飞瑞给你表演校园戏，人气竟然如此爆炸。但是。事实就是这番实在太牛逼了，音乐和剧情都强到无可挑剔。Orange 的三 D 看的人是赏心悦目，整个业界没有人比他们更懂三 D。续作完美延续了上一季的悬疑风格 ，PV 信息量起大，简直目不暇接，属于只要正常发挥就一定会非常好看那种，强烈建议追番。摇曳露营第二季，美少女节半去露营，每季度都不能少的方文胜萌系清百合，和某钓鱼番某关星番一样，一边搞百合，一边认真在跟你科普。虽然学会了也没什么卵用，但是卡哇伊啊！五等分的花架第二季，曾经 B 站头号炒股番。因为中期崩城马的作画一度沦为计量单位，好在第二季换了制作公司后，作画质量肉眼可见的提升。虽然这家公司偶尔也会作画崩溃，但再崩能有第一季崩吗？可惜漫画完结，股市崩盘少了一大乐趣，安心看妹子就好了。除了这些知名续作，还有以下相对小众的粉丝向续作：《境界出发者》第二季，《实际源》第二季，《记录的地平线》第三季，《悠哉日常大王》第三季，《约定的梦幻岛》第二季。最后这个到现在也没正式 PV， 多半是跳票的。前作的粉丝朋友们，请持续关注，这里就不多介绍。当然还有阿意零第二季分割放送的后半段。生鱼篇四八六一命通关模式马上开启，艾米莉亚真女主即将落位，机关算尽，话题唯有蜕变重生，绝地反杀，尽在四八六的奇妙冒险。接下来是一月新作部分，首先是原创动画分区 ，S K 无限大，我只说两个关键词，你们立马就懂。骨头社和大大大大大河内一楼，意想不到的组合出现了。这波这波是骨头社给大河内兜底，三级片之王重出江湖。关于滑板的热血运动番，我本想说题材锁死大河内下线，但 P V 内容着实离谱，不就是玩个滑板吗？这咋又是帮派，又是死亡竞技，又是火星子满天飞的，连政客什么的都搞出来了？你管这叫体育竞技？不过毕竟是大河内 ，Staff 阵容豪华，画面质量极高，更有子安小野、啾啾父子组、梦幻联动，不追。几集着实可惜，建议先看三集。玩滑板总不能来断手建国那套了吧？你还能把胳膊摔折了不成 ？Skate Leading Stars， 继冰上的有理又一部滑冰运动番，节操社操刀制作，观感貌似是偏女性向。这策划风格不提前说，我还以为是偶像企划呢。同样的女性向动画，还有这部《重创的伤口》，一群 QQ 秀打架的故事 ，PV 一股子浓浓的乙女游戏画风，以及晃动人头昏的民警和全程光污染的特效，但 3D 画面做的确实很帅。演剧偶像，一群萌妹子被舞台吸引，选择唱歌跳舞当偶像的爱豆路动画。我本来是这么想的，结果 PV 最后几秒画风突变，感觉是埋了个大包袱，说不准又是学院孤岛那种展开，或者爱豆路秒变军用马后烧酒。不管怎么说，观望一下准没错。Back Arrow， 一个被墙包围的国家突然掉下个天外来客，因此引发的墙内墙外战斗冲突与男主追寻记忆的故事。说实话，我没有很看懂他到底在演什么，但声优表示真地豪华，男主的发色看起来非常会搭配，而且配音是韦玉贵，还是墙外人。自离爱主席，接下来。
还是轻改动画分区。首先是一部重磅新作《五指转生》，原作小说一度占据日本网文榜首多年。近年热门的史莱姆平直在他面前奏是个弟弟，引领异世界转生文潮流的祖师爷级别作品，当之无愧的异世界一哥，能动画化也算是有生之年系列。讲述的是宅男穿越异世界，从出生到成长到成家到过世，跌宕起伏，完完整整的一生，比那些长生不老的主角真实多了。PV 表现极其炸裂，画质屌的完全就不是异世界番该有的层次，令人十分担心预算会花光。最离谱的是，该制作公司死丢丢变的是专门为了做无职而成立的，这才叫真正的为我而生。做完动画，这群人很可能当场退役，史上首个一波流公司诞生了。不过 Staff 看着并不太硬，篇幅啊、经费啊、水准啊这些谁也说不好，一波大火一波 boss 都不是没可能。总之，各位可以先期待一下。我是蜘蛛又怎样？别人转生异世界，要么变龙傲天撩妹子，要么变凤傲天搞百合。你这女主倒好，变成了个蜘蛛，直接就不做人了。设定相对新奇，原作质量不错，带带点黑身材的味道。重点，它不是爽番，这个必须要记住。动画貌似有意超难这方面的风格，连蜘蛛子的眼睛都改的不灵不灵了。有意思的是，该作第一版 PV 一八年就放出过，包括主角在内，所有怪物全是三 D 制作，屎一样的建模和动作直追后来的平直，然后他就没消息了。直到最近才发现，原来是回炉重造了，这观感一下就上来了嘛，诚意很足，值得一看。好比是最终迷宫的少年来到新手村，内容跟标题一样直白。这男主打小生活在一个全是满街大佬的小村，虽然他是全村最废的菜鸡，到了外面立马牛逼坏了，异世界版实力颇见识，所以说这不就是贤者村换了个皮吗？孙贤者，这贤村。李世界遨游，百合妹子结伴闯异世界，一起破解谜团，生存冒险。原作入选过日本科幻小说奖，是个正儿八经的科幻故事。PV 看着非常带感，有寂静岭那味儿，预测表现应该会很不错。下面这两部就比较特殊，喜闻乐见的老司机时间，只有我进入的隐藏地下城。说是男主莫名其妙跟青梅打 kiss， 因此莫名其妙进入一个地下城，遇到一个莫名其妙被吊起来的妹子，莫名其妙被塞了一大堆光。这挂的蓝条莫名其妙还是欲望，食色性也吗？总之就是全程搞颜色，擦边球有一手打得跟闪电五连鞭一样，猝不及。我最服的就是男主直播亮瞎狗眼的骚操作，用挂把青梅的尺寸从层峦叠嶂改到一马平川，这他妈是人能干出来的事吗？回复术士的重来人生，说是男主作为治愈术士奶力爆表，但代价是承受伤者的痛苦，结果因此被队友当工具人百般凌辱，能播不能播的都干了。然后他拿到贤者之石啊，对，又是贤者之石，重生后把前队友先嘟嘟嘟嘟，再嘟嘟嘟嘟，最后嘟嘟嘟嘟，总之就是不能细讲。黑暗复仇戏，你要好这口，那我送你三个大字：王潘剑。最后是漫改分区，怪物是。变男主作为不死尸妖加入一个由各种怪物组成的灵异侦探所，一边解决各种人妖之间的离奇事件，一边找回父母、追寻自我的故事。一部热血悬疑、温情、人性什么都带一点的作品，人设也非常讨喜。三五属性男主傲娇暴躁男二，呆萌忠犬女主，还有经典化女硬说男，还比女主漂亮。声优阵容看着就很顶，故事也不错，值得一看。天空侵犯以高中生少女为主角的大逃杀死亡游戏展开，区别是舞台限制在楼顶，原作角色刻画的很不错，可惜从中期开始就拉到大胯，最后更是直接腰斩。不过。动画有网飞碟拿下，怎么说也能稳住前期。毕竟动画应该也只做到前期。顺便一提，此番标题直译就是日天，用中国网文的话就是斗破苍穹。天地创造设计部，如果上帝变成无良甲方会怎么样？史上最强外包团队，帮您解决各种疑难物种的图纸设计、模型搭建及其售后服务，独家老字号专业品质，值得信赖。一部一本正经跟你胡说八道的奇葩搞笑番，脑洞之大，简直离谱。枯雨公村又是一部有生之年系列，最早的版本从零七年就开始连载，一一年被改编重置制作 OVA， 直到明年一月终于正式动画化。剧情其实不必细说，最纯正的校园恋爱故事，本季度头号狗粮番啊，虽然狗粮番。就这么一部。如果你喜欢原汁原味的校园恋爱，请务必试一试。好了，以上就是一月新番导师的全部内容，希望能对你的选番有所帮助。看到我第一次做这么长的份上，给个三连吧！新观众请一定要点击关注啊，对我真的很重要啦。那么我们下期视频不见不散。大家好，这里是三少，好久没有给大家做过老番吐槽栏目了。不是我不想做，实在是找一部有看点、有槽点、有爆点、适合吐槽的番，确实是不容易啊。所以在我寻寻觅觅、冥思苦想、想破脑袋、戴宗福如何喝一解忧、唯有杜康之后，终于让我找来一部集宏大世界观、讨喜角色、爆爽展开和高水平智斗于一体的一三年经典老番。问题儿童都来自异世界。话不多说，直接进入正片。故事一开始，一男两女三个不同时代、不同世界的人各自收到一封明信，然后他们就被传送了。看啊，妈妈，我要去霍格沃兹了。谁成？想迎接他们的不是邓布利多的神奇魔法，而是牛顿的万有引力。结果这仨不愧是问题儿童，上来就差点把召唤者一脚踢死，拎着兔子的耳朵轮流盘到圆润才把设定给讲完。这个世界的争端都由比赛决定，类似于游戏人生，但原作还要更早一年。什么香亭 give 的恩赐在灵格共同体巴拉巴拉一大堆名词。总而言之，一句话：当赌狗能统治世界。说着就掏出了一套扑克
。说到这儿，咱就得聊聊三位主角了。毕竟自带账号穿越的可不多见。男主石榴叶能力相当于教主和老七的霸马组合体，满分开局不出手则已，一出手直接震撼我帮。战斗民族直呼内行。一号女主飞鸟啊，不是这个飞鸟，能力相当于小迪颜良的 Plus 版本。理论二号女主春日不要，为啥是理论女主的？因为整部番下来，人人都在装逼，只有妖一直在吃瘪，挨打、重伤、飙血、昏迷、烫床，动不动就往那一滚，然后再起不能。给他条腰带就是经典的二期剧本。东大妈什么时候拓展业务了？能力是获得其他种族的天赋，结果从头到尾毫无高光点。明明全程被迫害的兔子都在结局支棱一回，你连兔子都不如啊！话说兔子明明是蓝毛，却叫黑兔，一开始我理解不能，后来一想叫蓝兔嘛，版。全问题确实是不好办呀！哦，对了，兔子还有一招变身技，充分说明了香风之男的完全体就是夜影冲霞。总之，兔子是想借助他们的力量复兴自己所在的没落势力，方法当然是打比赛。首个反派一出场，我当时就笑出了声。这一脸的奥里奥气，总感觉他下一秒就要打开音响，左手指月。比赛前，黑兔打算先领他们找某位大佬做个能力鉴定。至于这位大佬嘛，嗯，你们还是直接看原片吧。黑子，你穿上马甲，我照样认识你。辛巴这次的角色叫白夜叉，视力和武力值都是动画巅峰，不仅声线，连变态的人设都是熟悉的味道，原汤化原石。首场比赛倒没什么爆点，也就是团长被金发吸血鬼强化，也就是要吃别生下的开门黑，也就是又一个会捅人的近战发言。团长就又 keep no h a n a 死的还没跟人一样 ，pose 都摆不成。战后发现萝莉吸血鬼原来是兔子被抢走的同伴，男主等人表示，你要说这个咱就不困了啊、哦，必须得抢回来呀、啊。下一势力托塞斯·珀尔修斯的神话，飞鞋啊，是。啊，戈尔公之手啊，一应俱全。但这回遇到个大问题，对方一头沙瓦特的杂毛领袖是个纯老赖。你要跟我比，我就偏不跟你比；你要夺回队友，我就偏要把你队友卖掉。你拿我有什么法？没有法，甚至还明目张胆的缠黑兔身子。对此，石榴叶义正言辞的表示，俺也一样。所以打不起来怎么办呢？这边解说员兔子又开始补设定。珀尔修斯神话里有两个试炼拉，通过就能强制挑战拉，但是炼难的一批根本就完不成了。巴拉巴拉巴拉巴拉。完成了，不愧是你啊，石榴爷！从此这番就进入了男主二十四 K 纯闪亮、黄暴狗眼的装逼时刻。与杂毛世列的比赛规则是，被看到的参赛者就不能挑战首领。主角团的破解方法是俩女主青杂兵拉仇恨给男主抬轿子 ，BOSS 战全权交给石榴爷，战斗场面异常激烈。杂毛取下戈尔贡之手，化身金刚芭比般美杜莎，一记嘴炮光线轰下去，效果拔群，石化了俩女主，石化了自己手下，连墙缝里的潮虫都被石化了，就愣是没碰着男主一根头发。你搁这打假赛呢？然后冲上去跟石榴爷肉搏，被锤的他。妈都不认识，这有光线机不用搁那摁打拳，你是远古片场来的吧？然而他不放光线机还好，这一放更神奇的操作来了，粒子特效拉满的石化光线被男主咔嚓一脚给踹碎了。What the fuck？ 飞踢碎激光，这他妈是什么原理？总之一番神奇操作后，男主等人赢回了金发萝莉。故事进入火龙诞生祭篇，闲不住的主角们盯上了北方的祭典，但问题在于这俩地儿离了足足九十八万公里，相当于地球直径的七点七倍，这是人能到的地方吗？不慌，遇事不决找白夜叉。只见他两下拍手，前方到站，请有序。下车，牛逼呀、啊！学院都市没做到的事，我黑子换个片场做到了。<咳>那一年的决赛群给到玉版美琴，最终比分一比零。当时我看见欧内萨玛坐在地上泣不成声。那一刻我就在想，如果我能有成为 Level Six 的机会，我一定要赢下所有，重铸绝对能力者荣光。我黑子义不容辞。然而这还不是最屌的，兔子发现主角落法后，立马徒步追击，结果他居然和主角同时到达目的地，直接给我人看傻了，还提莫的有这种事儿，传送没干过疾跑，这合理吗？不是你有这本事，你还要啥主角团？考虑过跟大超拯救世界吗？相比之下，石榴叶和兔子捉迷藏拆了半个街区，就显得如此平平无奇。无脑一气的众人就都被请去喝茶了。好在双方的关系够铁，加上有魔王将袭击祭典的预言，双方大事化小，决定联手。跟杂毛势力一样，魔王的势力也脱胎于格林童话《哈莫尔恩的吹笛人》，一位。用笛子捕手的袭击人因居民不知付报酬而拐走一百三十个孩子的黑暗故事。祭典当天，魔王果然盛大登场，未见其人先发传的好家伙，漫山遍野的玻璃海苔免费吐血大放送，排场是够了。就是清洁人员见了，说不定要当场去世。理论上比赛要双方都同意才能开，但魔王不一样，魔王用权限让对方强制进入比赛，传单一派把全城人都拖下水。主角的胜利方式有两个：一、简单粗暴，直接把魔王干死。但那年代的魔王可不是白叫的，能和他对刚的只有白夜叉。结果他反手一个大石球扔过去。
，卡卡西一幕经典再现。剩下的人除了十六页，连五五开都做不到，局面瞬间雪崩。那就只剩二破解谜题，粉碎伪造的传承，揭示真实的传承。但这就好比你跟泰森对拳时扔给你一道哥德巴赫才行，我猜你个大巴拉，你这不是跟我俩扯的吗？在主角方危急时刻，兔子终于摊牌了，老娘不演了，原来裁判竟在我方内部，妥了。强行动用管理员权限终止比赛，于是双方纷纷垮几个死马脸，坐上谈判桌。一番菜市场对喷后，将重赛时间定在了一周后，并限时二十四小时。然后就是这番最最烧脑的部分——吹敌人的谜题。所以，让我们有请名侦探工藤十六爷放音乐。首先，现代世界明显与其他世界有交叉共同点，至少神话童话都相同。根据吹敌人童话故事和真实历史谜题，应该分为两层。第一层是找出一百三十个孩子失踪的真相，恰好魔王和他手下名字都有特殊含义，分别是黑死病、老鼠、风暴和流。其中前三个都不能让多人同时毙命，只有河流才能做到。故意威胁和命名的枪兵才是目标。第二层是找到正确版本的童话，祭典现场有许多彩色玻璃，玻璃上记载的都是吹敌人童话，但和我们的世界一样，有多个真假不一的版本。粉碎虚伪传承，就是打碎假故事的玻璃，同时守护真实故事的玻璃。所以真相只有一个：击败枪兵加打碎假故事玻璃加保护真故事玻璃等于 victory。此时要的表情就是我的表情，虽然不知道你在讲什么，但是好厉害哟！至此，大家终于理解了男主为什么跟艾克斯一样全程戴耳机，他那里边绝对是在读剧本。于是，依照剧本指示，比赛重开，全员分工明确，各自为战。普通群众负责砸玻璃，石榴叶负责单挑干翻枪兵，其余战力陪魔王逛街。但吹笛女的傀儡属实没法处理，危机时刻，巨人降临了，是飞鸟，他开来了戴拿啊，不对，是刚大木，砸爆全场，同时一招打散吹笛女，挽狂澜于既倒伏，大厦之将倾，他就是这场比赛的关键。哎，你怎么还听上小曲了？这不补刀，你等人反杀吗？你们还真就一个敢吹，一个敢听啊！打仗呢，严肃点行不？不是你怎么就人没了？说好的翻盘呢？啊，等于说你把人捏死了还不算，还要人自己给自己吹唢呢？我屌你妈的，你可真是个杂种啊！另一边，男主也顺利击败枪兵，到此魔王终于停止 O B， 开始原地自爆。我是黑死病八千万怨灵的化身，我老他妈牛逼了，都是因为太阳进入寒冷期才会疾病横行，我有权利向太阳复仇。这句话当时就听得我一口水。喷了一瓶雾，你要抓鲁迅，跟我周树人有什么关系？你仁德的黑死病，我太阳难道还得加把劲帮你把病菌晒死？就这种离谱逻辑，又让我想起一出经典名画。太阳，让我强大吧！如果你爱地球，爱你的孩子。请给我打败濒死大的力量吧！你们绝逼是远古篇章跑来的吧？不过中二越狂实力越强，就算加上男主一群人，依然打不过魔王。最后还是靠兔子的管理员权限把魔王传送到月球，脱离主场优势，又被兔子接连神心放送。最后小太阳保住解放，一击秒杀，等于说还是靠机械降神。不过也充分说明了有裁判真的是能为所欲为。到此尘埃落定，这部只有十集的动画正式完结。我对这部作品的评价是上能见，故事为一部槽点和看点并存的优秀异世界番，至少它带脑子写好看，秒杀现在的九成。异世界轻改完全不是问题，但世界观太大，内容太复杂，动画收不住是真的，生不逢时更是真的。毕竟 BD 销量爆死，第二季此生无望，算是很多观众的一大遗憾。有时间的朋友不妨去补个番，很值得一看。那么本期老番吐槽栏目就到这里，久违的开了个新坑，点赞过五千我就把这个系列做大做强。新观众请一定要点击关注，我们下期视频不见不散。Hello， 大家好，这里是三少，欢迎来到每季度固定节目时新番快吐槽，来和大家简单分享一下我对首周新番的观看感受。虽然那些备受期待的新作续作大多播出时间较晚，但这周还是有不少让人眼前。音量的优秀新番，首先是《楚星少女的生存之道》。本季度最与众不同的异世界番，讲的是女主梅诺作为一位神殿的楚星人，专门负责抹除那些被违规召唤而来身怀绝技的异世界来客。这番首集我们可以用不同视角来。人類の敵だからだ。人類のために。死んでください。整体来说，首集的节奏安排稍显突兀，但好在制作质量上乘，观感还是相当不错。而且这番后续为标准百合路线，不过女主有一个约等于白井黑泽的粉毛青梅，属于那种连神都不信就信女主的铁基佬。至于女主和女儿，请看结尾的分镜，我只能说，重铸扭曲荣光，我辈义不容辞。努努力，今年挺王说不定就是你，要不然来这儿拿个安慰奖啊，也是极好的。名侦探柯南番外篇《零的日常》，是的，当这个名字出现在新番列表里，我和各位一样也是震惊的。本作讲的是平行世界里的安瑟。
味高尚的、纯粹的、脱离了低级趣味的咖啡笑声。这次他既不追国际剩饭，也不开死亡飞车，更不跟赤井秀一告急。哈，那我还看个锤子，我点一盘青椒炒蛋，不要青椒，不要蛋，我搁这啃盘子呢。哎，本番的内容就是安室透在菠萝咖啡店打工，同时在公安摸鱼上班的平静日常。重点是让观众看到他这个战力爆表的人性高达，居然连青草烹饪这些居家技能也无一不通。哦，如此完美的男人，跪了跪了，不愧是你。讲道理，这不比现在的烂活 CP 好看多了？总之就是粉丝向的官方衍生作《兔子的老公》的狂喜。老 Live 红校学院偶像童话会第二期，那部人尽皆知的扭曲神作之正统续作，红学家喜提最新研究素材。不过这番从一开头就直接震撼我吧。只见红团全员西装革履，依次登场。有人手拿破面，有人激流勇气，有人掌控火焰，有人大战自由女神，有人大招怼脸，光炮对轰，有人手拿咖喱棒棒糖杀进杀出。我操，果然偶像的劲头是马猴骚酒啊！而后画面一转，这居然是主角团自己给自己拍的宣传 PV， 虚惊一场，戏中戏了，属于是。好吧，我知道你们的关注点不是这个，在座各位肯定想问，那个有吗？有，本季新增一位重要角色钟兰珠。这位姐姐出场，二话不说，当着优的面就抱上了不梦。对你没看错，大庭广众之下抱人家正宫，还当着主角的面，还往上贴贴。啊、呸！好，此刻请注意优的表情。我真想说，哎呦呦，这不是又海王吗？几天不见，败犬轮流转，今天到我家了。所以这一集的剧情就是，钟女士于今日抵达她忠诚的红校学院，矮女士一脸懵逼的翻身败犬八哥唱，只有右受伤的世界已经初步完成了。我靠，我已经迫不及待看三集之后到底能有多扭曲了。讲。因为大家也注意到，新角色名叫钟兰珠，又是中日混血，设定上是从香港专程来日本当学院偶像，日升真是紧抓财富密码，腾可可二是出现了。但兰珠的声优法源明菜不像李玉，是地道的中国人，因此她的中文发音多少是有那么一点，嗯，微妙。初次见面，谢谢，拜拜，没问题啦。大家注意，就这么回去的话，可就亏了。录一首给你们看看。想要复刻唐可可破圈级别的洗脑中文，那后续还是得多来两句港普，至少得是这样。说,说普通话，你小手下要背靠祖国，面向国际。你普通话这么烂，怎么做我手下？浪客派对诸葛孔明，又名关于诸葛武侯转身后变成驻唱妹经纪人这件事，又又名论这帮日本作者到底能拿历史名人干多少奇奇怪怪的事讲的是在某一个世界线，武丈原归天后的诸葛亮以青年姿态穿越到了日本一家夜店。好巧不巧，这天正是万圣节，丞相一看，遍地全是牛鬼蛇神啊、哦，此处就是地府吧？于是大心脏的丞相被俩路人灌了一肚子洋酒。第二天被酒吧驻唱的女主角月见英子捡回来家，通过与英子的对话与维基百科，诸葛亮这才了解到自己穿越到了一千多年后的现在。不过丞相这个自嘲结果还是不够日本，我觉得。应该是这样的。となる。となる。となる。这番可以说从设定到剧情到演出都脑洞极大 ，OP 更是看的人一脸黑人问号。这这不就是在蹦野迪吗？第二集为了帮女主和另一位老牌歌手争关注，诸葛亮利用夜店灯光与人缘不知，使路人产生记忆偏差，不知不觉就迷路到了英子台前。是的，此机正是传说中的十兵八阵。当年用的是石头，现在用的是厕所。虽然不是同一个舞台，但是同一个厕所，不是这也可以的吗？而且这番的制作质量与诚意其实相当优秀，女主歌唱部分的作画非常精细，歌也很好听，整体水平在这个神仙季度都算是上乘。同时脑洞又大又足够沙雕，目前看来会是本季度最有趣的作品之一。测不准的阿波连同学，既擅长捉弄的高木同学。不要欺负我的长颈同学，有交流障碍症的古剑同学，如今第四位测不准的阿波连同学出现了，四大校霸之女性版至此终于播完，可喜可贺，可喜可贺。本作男主莱唐是个不善交际的面瘫脸，高中的第一目标就是多多的交朋友，结果这个门开局就选了个地狱级难度，邻座这位阿波连同学是你自狂风骤雨，我自岿然不动，让男主一度怀疑人生，结果后来发现他其实只是不善把控和人的距离加声音太小而已，不善把控到什么程度呢？这是上课，这是放学，这是聊天。我靠，我好羡慕啊，声音小。又是到什么程度呢？这是他俩出去 K 歌，请把此情此景称之为名画之阿波连同学在唱歌。卡拉 OK 卡，麦克，声音拾得不呢？而为了听清对方说什么，男主专程做了一大堆尝试，包括弹幕限于读唇语、传纸条、古川岛、摩斯电宝，甚至连心灵感应、烽火狼烟什么的都用上了。这已经快进化成高级特工了吧？最后这些办法一个都没好使，倒是男主练出了一副超强听力，能隔好几米分辨出两种硬币落地上的不同声音。等会儿，这难道不已经是超能力了吗？对于深受自身特质困扰、一直没有朋友的阿波连同学来说，男主的善意接近对他来说也是最大的惊喜。于是他的回应是。
我靠，我好羡慕啊！从第一节表现来看，男主且不论，女主阿波兰的表现实在是萌度爆表，还是水濑写的配音，大批阿北纷纷自愿去世。故事节奏很快，但十分有趣，狗粮含量充足，目前已经是我本季度的周纸货之一。没有阿波兰同学看，我要死了！朋友游戏导师里我就说过，这将是一部有爆火潜质的新番。从手机表现来看，这个评价不说作文，暂且继续保留是没问题的。讲的是男主与四个好友莫名背上两千万日元的债务，被迫参加一场考验有余信任的朋友游戏来还债。本质大逃杀竞技，只是把退场条件变成了负债。这部作。作品的游戏规则设定往往非常简单，实际完成度却高的惊人。在不知谁是发起者、谁是背叛者、谁是下一个背叛人的情况下，只需小小设计就能暴露人性弱点，让猜疑链无限延伸。比如在手机就是一个非常普通的答题游戏，一人提问全体作答，都答对视为过关，有一人答错就依次轮换，轮到最后还没答对就无事发生。结算时负债最多的将背负所有人的债务，听起来简直小儿科，但只需往游戏里补两条附加规则：一、如果本轮结果为错，出题者的债务将直接减半；二、上一条规则，最后一名玩家将不会得知，瞬间难度。就从鱼塘级秒变地狱级，两千万债务人均背负四百万，前四个人只要故意把结果导向为错，最后一人在不知情的情况下必将背负所有人的债务。换句话说，这是一个必将坑死最后一人，导致全员勾心斗角、友情分崩离析的死局。毕竟猜忌的想法一旦出现就无从遏制。意识到这是场死局的男主开始激烈的心理活动，配以快速闪动的画面与激越的 BGM， 悬疑感与无力感达到本集最高点时，男主做出了他的选择。お前ら、今日のサワラギの下着の色。是的，喵喵喵！是的，到这里第一集就结束了。所以你看我为什么在视频里肆无忌惮的给你剧透，因为它断的位置实在是太让人蛋疼了。这就好比你在马桶上一泻千里爽的一批时，突然下一波直接当场便秘，卡在那儿了。我操，我怎么这么恶心？所以我的建议是囤一集，两集一起看才显舒畅。整体来看，制作水平中等偏上，叙事节奏稍显匆忙，但悬疑部分的氛围塑造、光影运用、镜头语言都很优秀。后续的制作部分也非常值得期待。而且除了悬疑部分，本番的感情线也是有点东西的。你看，黄毛想追女主，试图抢。问女主后被扇一巴掌，所以黄毛喜欢女主。男主却帮黄毛求情，女主的反应却是脸红心跳加八嘎，所以女主喜欢男主。女二说只有男主是她真正的朋友，只和他距离会这么近。四舍五入等于告白，所以女二喜欢男主。加上目前箭头不明但贼他妈像金乌鸡的眼镜男，一个清晰的白学员圈已经形成，外挂一条牛头人狂喜的绿色之恋，说不定还能有未曾设想到的 home 线作为彩蛋。你看，只要你有一颗桂乱的心，哪怕大逃杀，你都能给他喂药起来。天下何人不通白？那么以上就是本季度第一弹新番吐槽的全部内容。等到大家都期待的那几部番播出后，我会继续第一时间跟大家分享我的追番感受。最后，喜欢这个系列的观众请点击关注。无论新浪观众，同请长按大拇指，一键三连。我们下期节目不见不散。就在前天，万众瞩目的《远古仙奥特利家》正式开播，又一次在网上掀起热烈讨论。来自九天十地的诸位老哥涌入各大贴吧论坛，唇枪舌剑。黑丝们不管是驴是马，他们只想指鹿为马。老迷骑驴看上门，我佛心中坐，躺着瞧才是云淡风轻。老色皮们只关心还有几集才能看到广播体操。第三套全国中学生广播体操现在开始，一二三。而我这种不会预判、不会复盘，除了会说两句骚话、一无是处的一般路过 UP 主，就只能老老实实的当个乐子人，给大家整一波花活。闲话少说，让我们看看他第一集到底讲了个啥。故事开始，一发美容觉睡了三千万年的卡尔米拉起床气大爆炸。要说这女流氓在天上飘了半个侏罗纪，屁事儿没有，结果被一记石块痛灌天灵，当场裂开，还恼羞成怒。据我估计，唯一的解释就是飞来的这玩意儿可能是卡兹的奥利。画面一转，男主真中剑无微笑登场。完了，抬头一看，是新幽灵啊！我死了。剑无只听他说了半句，你一时光就被黑雾笼罩，见到了黑暗特利家。一秒怪兽第一视角体验卡，一秒思考换裤子还是换床单，一秒转到母子局早餐环节。话说男主身为堂堂大财团区块负责人家的二世祖，天天老妈一转身就开始面带笑容，沾花惹草，实属让我等白日梦人大失所望。建议判处无期徒刑。这个世界，人类的科技已经攀升到建立火星生态基地的发达程度。剑无作为植物学家，致力于研究能在火星土壤生长的植物。上班途中看见新地球防卫军 T P U。对着全世界人民直播带战队货，别的倒好，这胜利猎人号一亮相，当时我就笑出声。你自己看看，你有几分像从前？好了，下一任光之祭坛就是你没跑了。今日见无课题研究不力，心态小裂，于是他发出咕咕咕的声音，并选择去打游戏啊，不对，是去找老妈弄一点遗迹土壤，换换方向。恰逢今天财团会长光国前来视察，见无一路坦坦荡荡又狗狗祟祟，所到之处鞠躬换鞠躬，想进就进，无一阻拦。看到没有，远古宇宙钦定法则，科学家必是团宠。这待遇多读书，少看报，知识分子就是好。接着众。众人进入超古代遗迹，见到那把班级人的剑，剑无的血脉与其产生反应啊！我的手抓住了未来。
。此时，经典一加一风格怪二帝王戈尔巴乔夫同志闪亮登场，一通狂轰滥炸，众人慌忙逃窜。混乱中，剑无被落实，砸中暴露了自己身上俗称主角光环的神奇力量。翻过剧本的这两人表示，新的大腿已经出现，怎么能够停滞不前？当场掏出大力的同款老婆插入其中，给乔夫同志整了把劲儿大的，暂时逼退。事态平息后，会长立马找到剑无，张嘴就是：“你的有面是什么？我想让大家都露出笑容。”不是停下，停下，味儿太冲了，我得缓缓。总之，剑无的目标就是培育出手上的花，让全世界充满欢笑。会长的表情就像在说：“虽然我听不懂你在扯什么勾八刀戏，但是好厉害哟。”不过这不重要，枪你会用吗？不会啊。靓仔你知道吗？不造啊。未来是什么样的你懂吗？知道吗？好，去拿上，打架去。有人会说这会儿男主的演技不大行，我觉得你们完全就是嘎黑。我还从未见过有人能将屎快拉裤裆的表情演绎的如此传神，这难道不是演员功力的体现吗？这边剑无一路跑到遗迹深处，与时中剑再次产生反应。哎呀！落地之后，面前就是梦中见过的那位神秘巨人，只不过满脸杀气，换成了婴儿肥。小胖脸能有什么坏心眼呢？他不过是想借小年轻的光逃了千万年情债，他有什么错？没有错。好吧，他错了。卡尔米拉现身，这个女色皮丝毫不掩饰的表示，她就是残特利加身子，叫男主你走开。我跟你说，对此我必须强烈表示，俺也一样。就这开局不给整点狗血八点档喂药片，属实很难收场。又是亿万里寻夫，又是火热冲锋，又是三千万年感情，放二次元绝对能撑起病娇戏一天天。请问这个女流氓难不成也是在致敬？用隔壁的话形容就是啊，特里嘎，就算变成图快，我也认得你啊，特里嘎。为了见我，你居然特意找了个人间体啊，特里嘎，你这炙热的肱二头肌呀、啊！我托托一个令和亲舅，建议下集就验验他皮套，保不准还能联动一下啊，那可真就太令和了。谈笑间，剑翁靠着三个哑眉佬，两个不哭娃，一个四。脉络密码正确，唤醒了沉睡千万年的超古代之光，秉承着我们光头和英小姐一样是冷淡系，从不吱声也从不回复，但至少不会日常装死，该教学还是得教学，直接往剑舞脑子里传变身姿势。于是剑舞甩开扳机，室外吟唱，没有小黑屋，没有墨迹台词，一声经典平成音效，剑舞化身为光，特利迦奥特曼就此正式登场。接下来就是大家都懂的版本时间，有一说一，我们都知道版本的当下视角既俗且色，还让人眼晕，但这个逼总是能给咱整出点新花样。这次摄影师我推测可能是使用立体机动挂在了特利迦。加尾椎骨上，从脚后跟晃到天灵盖，从尾巴尖晃到后槽牙，全程无一丝慢动作，冲击感与打击感双双拉满，真的晕也是真的爽。除了一点渲染问题，我挑不出任何毛病。建议版本不要不识抬举，就这运镜六集之内把海底战给我整了。这边班级战士和樵夫同志打得风生水起，那边女流氓再次登场，瞬间气氛焦灼，右手来回摩擦人下巴，左手暗中掐盐田哥肌肉，嘴里还趴耳边吹气聊骚话。好家伙，你为什么这么熟练？这姿势能扣住人就领你妈个大谱。要不是樵夫哥被狗男女气蒙冲上来打拳，特利亚估计都不带反。看的这里面到底是什么地位，就不用我多说了吧。之后就是版本的本性大爆发环节，泥潭家暴，对，就是家暴。从头到尾只打了四拳，其余时间一会儿掐脖子，一会儿摁头，一会儿反手护脸，试图一转攻势。所以说有时候你也不能怪大友老是想歪，但凡有那么一点知识储备，你都能看得出，这他妈绝对不对劲。所有二次元和三次元的经验都告诉我们，当一个女人找男人追情债时，你一个局外人插手，约等于必死。于是备受孩子们喜爱的戈尔巴乔夫同志又一次被奥特曼干碎了。啊，好像不是又啊，算了算了算了。被剑舞一声剑来一声剑去，啊，我死了啊，我没死啊，我日你妈卖皮！先被暴打又被暴砍，最后被谢队友拿来挡刀，中间还被秀一脸，就这待遇，入围个最惨新手怪排行榜不过分吧？时隔十五年，远古奢侈炸模型行为重出江湖，老子这回贼他妈有钱。但俗话说，一回生二回熟，三天不练本事污。太。长时间不操作就容易起手交枪拉大垮，你看远古明显是装备过了，炸是炸的挺爽，腿呢在树上呢。出战打完，咱们算一下战损。樵夫同志上面说过了，工具怪一只，加班挨打被炸鞭尸，还没底薪没提成。这会儿手里的镰刀锤子应该摁了。男主剑舞一脸懵逼的变身，一脸懵逼的揩油，一脸懵逼的挨揍，一脸懵逼的打野。帅小伙差点整破相，要不是拿到万代正版玩具使用权，这波恐怕血马亏账。卡尔密拉当面喷了特利迦，摸了特利迦，揍了特利迦，甩了特利迦，结果自己滴血没掉，还有被爽到。显然这波卡尔密拉恐成最大赢家，建议标题改成“女流氓大胜利”。最后，光国会长忽悠剑舞回到地球，加入 TPU。另一边。女主男二两人坐豪宅里看特利迦转播新闻，一个养子行为，一个腾空行为。手机故事结束。第一集的特摄部分不说太惊艳，至少大体上足以让人满意，尤其是大功率版在配聊，手环肩甲各出一起发光的小设计，去除 LED 但保留光线粒子的感觉，实属非常对味儿。真是早这么干多好。文戏方面，信息量实在多的离谱，又赶节奏又迷人，最后观感不算非常理想，但问题不大。哎，观众和编剧信息什么时候对等过？容他个三四集之后再说。现在不好做评价。而这集被大家热烈讨论的两个问题，其一是会长镜间光谷的来历。
这老头子又知道底价，又一眼认出戈尔巴，又看破剑无能变成功，还说这个世界也有奥特曼。要说他没点大秘密，连哈士奇都不信。从这句台词来看，除非会长在梦里看完了底价全集，否则基本实锤平行宇宙设定。但这样岂不是没有意思？建议过几集爆料会长真名飞鸟一马，节目效果什么的，哎，多来点。其二就是男主养的这朵花，名叫露露耶，即拉莱耶，科西神话里克苏鲁的沉眠之地。众所周知，小钟千昭是个狂热科迷，迪迦里一大堆克西元素，加坦杰恶沉睡的超古代遗迹也叫露露耶。剑舞把自己的爱花起这么个名字啊，那真是开着吉利倒车入库，吉利到家了。还说这玩意儿开花后会让大家都露出笑容，你这不就是集结拉吗？快进到开花户外世界，男主大义灭千花，然后人格成长。但这样又太无聊了，本乐子人完全不能狂喜，所以我要给他加上一条，他会娘化。好了，以上就是特利家第一集吐槽的全部内容。男主的演技我就不做太多评价，进步空间确实相当大。反正人设立好了，口号都是小问题。哦，死！开局评分我可以给个七点五。版本这货向来在令人失望上从不令人失望，希望这回他能让我们失望。江湖规矩，三级定裂后再说评价，不到裂开不轻谈盖棺定论。远古在用心，演员在努力，大家理性讨论，和平交流。期待下集战队环境能整出什么花活，卖出什么玩具，搞出什么飞机。对，就是他，搞他，搞快点。